Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to start a new lesson an astronomer's view of the universe. Uh, written by Sir James Jeans. Actually, this lesson is the beginning part of Sir James Jeans' book, The Mysterious Universe. And uh, let's be acquainted a little with Sir James Jeans. Sir James Hopwood Jeans uh, was born in 1877 and died in 1946, was both an eminent scientist and writer with a remarkable gift for bringing his specialized knowledge within the reach of the common reader. Within the reach of the common reader means he could make his ideas understandable to a common people as well, the scientific ideas. So his specialized knowledge was his scientific knowledge. Ivor Thomas once described him as a rich imagination working through a flexible pen. Uh, well, here flexible pen is also a sort of uh, uh, metonymy and uh, by flexible pen means uh, once again his ability of uh, making his specialized knowledge understandable uh, to a common person. So that is why he says that he had uh, a very rich imagination, very wonderful imagination, but uh, still he was able to uh, communicate that imagination to a common people with his flexible pen. That means his ability of making it easy to understand for a common person. Thanks to his gift for communicating scientific concepts to the non-scientists, a large public has gained an intelligent insight into the findings of modern astronomy and mathematical physics. So thanks means because of. Here thanks doesn't mean in a, in a literal sense. It simply means um, because of his gift for communicating scientific concepts to the non-scientists, a large public has gained an intelligent insight. Gained an intelligent insight means they have acquired or unhone hasil ki hai gehri samaj buj. Insight means uh, deep understanding. So they have gained an intelligent insight into the findings of modern astronomy and mathematical physics. His distinguished achievements in science brought him many honors. Brought him many honors means that uh, uh, usse, uski jo scientific achievements thi ya kamyabiyan thi, unho ne usse bohut si usko izzatein dilayin. Uske liye bohut sa honors ka sabab bani, uski, uski scientific works jo hain. So his distinguished scientific achievements in science brought him many honors. Knighthood Fellowship of the Royal Society for, of which he was secretary for some years and membership of the highly exclusive order of merit. So again, these are the honors that his distinguished achievements in science brought him. Number one, he was, uh, he was given the knighthood. Uh, he was honored with knighthood. Uh, knighthood means usko sar ka khitab mila tha, uh, government ki taraf se. Fellowship of the Royal Society. Royal Society was a kind of society in England jo ke, uh, the purpose of that society was to support the works of uh, scientists and great philosophers and uh, he was also the member or the fellow of this society that was itself an, an honor and also uh, he was an, uh, he was also given the highly exclusive order of merit. The public knows him by such books as the universe around us uh, that came in 1920, the mysterious universe uh, came in 1930 and uh, physics and philosophy 1942. The passage which follows the opening of the mysterious universe is a splendid demonstration of his power of communicating a scientist's view of the universe which lucided with lucidity and vividness the passage which follows which follows means jise aapne abhi padhna hai ya jo abhi aayega so the passage which follows the opening of the mysterious universe is a splendid demonstration demonstration means an example so it is a wonderful example of his power to communicate a scientist's view uh, a scientist's vision of the universe with lucidity and vividness with lucidity means uh, with great ease and vividness means with clarity. What is the meaning of vividness? Bhoti clarity ke saath, bhoti vaze karke jo hai, bhoti asani se jo hai, wo apna vision ya apni soch jo hai, wo communicate kar deta hai, apne padne wale par. To ye ek bhoot zabudas quality hai, uh, to be able to, uh, to communicate one's ideas to common people. And this particular passage that we are going to study actually demonstrates this ability of uh, Sir James Jeans in a wonderful way as well. So let's begin it. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. 
but the majority are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. So, leave room to spare means कि फिर भी जगह बच जाएगी। Room का मतलब यहाँ पर जगह और leave का मतलब छोड़ देना कि वो फिर भी जगह छोड़ देंगे बहुत सी जगह बच जाएगी स्पेयर का मतलब किसी चीज को छोड़ देना ओके सो देर आर नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स व्हिच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्स आर सो बिग दैट इफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स आर पैक्ड इनटू देम अगर बहुत सारी जमीनें उनके अंदर जो है हमारी जमीन जैसे बड़े-बड़े प्लैनेट्स हैं उनके अंदर आप उनको जो है बॉल्स की तरह भरना शुरू कर दें तो फिर भी वो इतने बड़े हैं कि thousands of earths could be packed into them, हजारों हमारी ज़मीनें जैसे जो है ना planets उसके अंदर आ सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। Here and there we come upon a giant star larger enough to contain millions and millions of earths। कि जब हम यूनिवर्स का मुतालिया करते हैं तो here and there we come across तो हमें अक्सर ऐसे सितारे नज़र आते हैं large enough to contain millions and millions of earths जिनके अंदर millions and millions of earths आ सकती हैं। तो students Look at the word that is using millions and millions of us, लाखों करोड़ों दुनियाएं उनके अंदर आ सकती हैं। तो ये तो जो है एक हैरानगी है जो कि उसके ऊपर तारी है कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है as compared to the world or the universe that we are living in। So and the total number of stars in the universe is probably something like an like the total number of grains of sands on all the seashores of the world. Again, a wonderful idea. Look how much it is going to tell you how much it is going to tell you how many stars in the sky that are going to tell you how many stars in the sky that are going to tell you how many stars in the sky that are going to tell you how many stars in the sky and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains. Grains means stars. जितने रेत के जर्रे हैं on all the seashores of the world उतने ही सितारे हैं तो उससे हमें पता लगता है कि कितने सितारे जो हैं इस कायनात के अंदर मौजूद हैं और शायद जो है हमारी वहम गुमान से और कोई दुनिया की कोई भी यानी कि काउंटिंग मशीन उनको काउंट नहीं कर सकती है सच इस the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe कि इतनी छोटी है हमारी दुनिया सच इज द लिटल ये है हमारे छोटा होने का हाल इन अवर इन दिस स्पेस वन मेजर जब इसको हम मेजर करते हैं नापते हैं अगेंस्ट दी टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स जो यूनिवर्स का टोटल सब्सटेंस है अब यूनिवर्स का टोटल सब्सटेंस तो कोई जान ही नहीं सकता है कि कितना है दिस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार आर वॉन्ड्रिंग अबाउट इन स्पेस तो दे वॉन्ड्रिंग वॉन्डर मीन्स भटक रहे होना मल्टीट्यूड मीन्स हुजूम ये जो स्टार्स का हजूम है इट इज ये भटक रहा है आवारा गर्दी कर रहा है स्पेस के अंदर अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी बट द मेजोरिटी आर सॉलिटरी ट्रेवलर्स के कुछ जो हैं जो कि इनके अंदर ग्रुप्स में जर्नी करते हैं घूमते फिरते हैं लेकिन अक्सर जो है वो बस अकेले ही आवारा गर्दी कर रहे हैं अकेले ही घूम रहे हैं सो मेजोरिटी ऑफ दैम आर सॉलिटरी ट्रेवलर्स सॉलिटरी मीन्स तनहा सफर करने वाले मुसाफिर एंड द ट्रेवल थ्रू a universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere nearer to another star. Uh, it is an event of unimaginable rarity. Uh, rarity ka matlab koi cheez jo ke baut hi kam hoti ho. Unimaginable jiske baare mein socha bhi na ja sake. So it is an event of unimaginable rarity ke ye ek aisa, aisa sochna ke ye aisa waqya koi ho jaye jis mein ye stars aapas mein takra jaye. This is something impossible to imagine. इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. So they travel through a universe so spacious, spacious कि ये universe इतनी वसी है, इतनी वसी है, इतनी वसी है that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere nearer to another star. For the most part, each voyage is in splendid isolation. A voyage और journey का मतलब एक ही है, journey का मतलब भी सफर करना और voyage का मतलब भी सफर करना लेकिन जब आप समुद्र में सफर कर रहे होते हैं तो आप वॉयज लव यूज करते हैं सो ईच स्टार वॉयज इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन ये सब जो है बड़ी बहुत ही दूर आइसोलेशन मीन तनहाई में एक दूसरे से सफर कर रहे होते हैं हालांकि तनहा नहीं है क्योंकि इन जैसे और भी बहुत सारे सितारे जो है मौजूद है लेकिन वो इतने फासले पर है इतने फासले पर है कि हकीकत में ये तनहा ही लगते हैं 
सो लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशियन तो ऐसा जैसे कि कोई शिप हो किसी एम्प्टी ओशियन पर हालांकि ओशियन इतना बड़ा होता है कि दूर कहीं उसी समुद्र में कोई दूसरा जहाज भी सफर कर रहा होता है लेकिन उस शिप को जो है फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से पता नहीं होता कि और कौन कौन से शिप्स जो है यहाँ पर सफर कर रहे हैं इन इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार आर शिप्स द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर आ मिलियन मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर तो अगर हम उनको जो है स्केल मॉडल पर जो है उनको कंपेयर करें हम स्टार्स को शिप्स के साथ और इस पूरी कायनात को एक समुद्र के साथ अगर हम जो है कंपेयर करें तो एक एवरेज शिप जो है यानी कि एक एवरेज स्टार जो है वो मिलियन माइल्स दूर होगा फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर वेंस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड तो यहां से ये समझना आसान हो जाता है कि क्यों एक शिप को दूसरा शिप जो है वो हेलिंग डिस्टेंस में नजर नहीं आता है हेलिंग डिस्टेंस का मतलब एस इतना फासला जहां से लोग एक दूसरे को आ, सलाम दुआ कर सकें हेलो हाय कर सकें द सन्स एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल इंटेंसली हॉट फार टू हॉट फॉर लाइफ टू बी एबल टू ऑप्टेन और रिटेन अ फुटिंग ऑन दैम सो मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो सूरज और जो दूसरे सितारे हैं दे आर सो हॉट दैट लाइफ कैन नॉट रिटेन अ फुटिंग ऑन दैम कि जिंदगी उनके ऊपर जो है एक कदम भी नहीं रख सकती यानी कि जो चीज भी जिंदा चीज उनके करीब आएगी वो जल के भस्म हो जाएगी सो दे आर फार टू हॉट फॉर लाइफ टू बी एबल टू ऑप्टेन आर टू ऑप्टेन और रिटेन अ फुटिंग ऑन दैम सो आल्सो नो डाउट वर द इजेक्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ तो ये जितने भी सैयारे हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं ब्राइटर हमें बता रहा है कि दे वर द इजेक्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द सन ये सूरज ही के uh, निकले हुए टुकड़े हैं जो कि बहुत गर्म थे शुरू में क्योंकि ये सूरज ही के टुकड़े थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली दे कूल्ड आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हो गए अंटिल नाउ दे हैव बट लिटल इंट्रेंसिक हीट और अब तो उनके अंदर जो थोड़ी बहुत हीट है वो उनके अंदर ही अंदर कहीं मौजूद है उनकी उनकी सतह के ऊपर जो है वो हीट हमें नजर नहीं आती है देर वार्थ बींग डिराइव ऑलमोस्ट एंटायरली From the radiation which the sun pours down upon them, तो जो वाम्थ या जो गर्मी उनको मिलती है, वो वही है जो कि सूरज जो है उनके ऊपर जो है उंडेलता है। Pour down का मतलब उंडेलना, जैसे आप जग से ग्लास में पानी उंडेलते हैं। In course of time, we know not how, when or why one of these cooling fragments gave birth to life. In course of time means वक्त गुजरने के साथ साथ हमें नहीं मालूम कैसे, when or why उनमें से एक जो ठंडा होता हुआ जो सूरज का टुकड़ा था जो कि हमारी जमीन थी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है उसके अंदर जिंदगी पैदा हो गई इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स वाइटल कैपेसिटीज कंसिस्टेड ऑफ लिटिल बियॉन्ड रिप्रोडक्शन एंड डेथ सो दिस लाइफ एक्चुअली स्टार्टेड इन अ वेरी सिंपल वे द ऑर्गेनिज्म या वो पहला वो जिंदा कोई कोई ऐसी जिसम जो कि इस कायनात में मौजूद थे What was their capability or what was their capacity? उनके अंदर कितनी सलाहियत थी? सिर्फ इतनी that they could reproduce and die. कि ये या तो वो अपने आप को reproduce कर सकते थे या फिर जो है वो मर जाते थे. तो इतना ही उनके अंदर जो था अहलियत थी. But from these humble beginnings emerged a stream of life which, advancing through ever greater and greater complexity, has culminated in beings whose lives are largely centered in their emotions and ambitions. their aesthetic appreciations and the religion in which their highest hopes and noblest aspirations lie and shrined so yahan se wo jo ye jo thi wo keh raha hai ki zindagi ki ek ibtida thi ke unicellular ya ek cell wale jo hain jandar jinki zyada se zyada capability ya to mar jana thi ya fir apne aap ko reproduce karna thi lekin but from these humble beginnings is is bahut hi आजिजाना सी जिंदगी की इब्तदा से जो है इमर्ज हुई या जाहिर हुई अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ जिंदगी की एक ऐसी धारा जिसमें ऐसे जानदार बनना शुरू हो गए विच एडवांसिंग थ्रू एवर ग्रेटर एंड ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आगे एडवांस होते रहे और मुख्तलिफ किस्म की शक्लें इवॉल्व करते रहे वो जानदार एंड नाउ हैव कलमिनेटेड और अब जो है वो कलमिनेट का मतलब होता है किसी चीज का अपने नुकते उरूज तक पहुंच जाना सो नाउ दे हैव कलमिनेटेड इन बीइंग हुज इन बीइंग्स बीइंग्स मींस ऐसे जानदार यहां पर बीइंग्स का मतलब भी जानदार हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर इमोशंस 
जिनकी जिंदगी जो है उनकी इमोशंस के अंदर सेंटर्ड है इमोशंस uh, मींस उनके जज्बात के अब वो जानदार जो है वो जज्बात भी रखते हैं एम्बिशन भी रखते हैं एक एस्थेटिक सेंस भी उनके अंदर है यानी कि खूबसूरती को परसीव करना खूबसूरती को अप्रिशिएट करना और खूबसूरती को जिंदगी में क्रिएट करना ये उनकी जिंदगी के अंदर जो है शामिल है अब एंड द रिलीजन और उन वो सब जो है किसी ना किसी रिलीजन के ऊपर भी फेत रखते हैं इन विच देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट एस्पिरेशंस लाई एंड श्राइन जिनके अंदर उनकी बड़ी बड़ी उम्मीदें और आला तरीन जो उनके जज्बात हैं उनकी तमन्नाएं हैं वो उनके अंदर जो है एंड का मतलब छुपी हुई है नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यकीन जो है यहाँ पर उसका इशारा जो है इंसानों की तरफ है दैट इन रिलीजन देर हाइएस्ट होप्स हाइएस्ट होप्स मीन्स के डेफिनेटली ऑल द गुड थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड Uh, in the next world, after death, we will have the uh, reward of all those good deeds. And the people who are doing wrong things in this world, definitely, uh, they will have to pay for their wrong doings in the next world as well. So that's what is the belief that every religion gives to uh, people. And it is, uh, you know, this sort of highest hopes and no noblest aspirations that are uh, enshrined in the religions. Uh, although we cannot speak with any certainty now here it is very important to understand this particular sentence of the writer that uh, mo uh, this was the opinion of the scientists uh, in the times of sir james jeans as uh, uh, darwin was of the view that zindagi ki ibtada jo hai wo ek ek cell wale jandaron se hui aur phir wo aakhir aista aista apni suratein tabdeel karte hue zindagi ki mukhtalif shaklon mein zameen par jo hai wo phail gaye तो वो कह रहा है कि लेकिन वो यहाँ पर वो ये भी इस चीज का इकरार कर रहा है कि speak with any certainty. Certainty means कि यकीन के साथ तो हम नहीं कह सकते कि ये जो हमारा सोचने का अंदाज है कि जिंदगी की इब्तदा इस तरह से हुई और फिर वो इंसानों की शक्ल में जो है तब्दील होगी इस तरीके से इट सीम्स मोस्ट लाइकली लेकिन इस चीज का इम्कान ज्यादा है डेट ह्यूमैनिटी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे कि इंसान भी जो है वो कुछ इसी तरीके से जो है आगे बढ़े या बने इस दुनिया के अंदर जैसा कि यहां पर बताया गया है स्टैंडिंग ऑन अवर माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड वी अटेम्प्ट टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ यूनिवर्स व्हिच सराउंड्स अवर होम इन स्पेस एंड टाइम कि अब जब हम इस माइक्रोस्कोपिक ग्रेन ऑफ द सैंड के ऊपर जिसको कि वो पहले कह चुका है कि हमारी जमीन जो है उसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कि रेत का कोई जर्रा जो कि किसी साहिल के समुंदर पर पड़ा हुआ है तो वैसे ही कायनात के अंदर जो है हमारी जमीन की मिसाल है और इतने बड़े बड़े सैयारे हैं कि लाखों करोड़ों दुनियाएं या जमीनें हमारी जो है उसके अंदर समा सकती हैं तो इस रेत के जर्रे के ऊपर खड़े होकर जो है वी अटेम्प्ट टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स हम जो है जानने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स की दुनिया जो है इसकी नेचर क्या है और इस दुनिया का पर्पस क्या है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स इस कायनात का मकसद क्या है व्हिच सराउंड्स अस जो कि हमारे इर्द-गिर्द है आवर होम इन इन स्पेस एंड टाइम जो कि हमारे इर्द-गिर्द जो है स्पेस और टाइम के अंदर जो है मौजूद है क्योंकि यही दो डायमेंशंस हैं जो कि दुनिया में हमारे सामने आती हैं जमान और मकान की डायमेंशन आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज समथिंग अकिन टू टेरर और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स व्हाट इज आवर फर्स्ट इंप्रेशन तो हमारा पहला तासुर क्या होता है हम पर पहला असर क्या पड़ता है कि इट इज समथिंग अकिन टू टेरर कि हम खौफ जदा हो जाते हैं अकिन का मतलब होता है मिलता जुलता होना कि हम हक के बक्के रह जाते हैं जब हम इस तरीके से दुनिया को डिस्कवर करते हैं तो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स एज अल्लाह सेज इन द होली कुरान दैट द people who fear their god are the ones who actually have the knowledge so you can see that sir james jeans has a great knowledge with him about this universe and this knowledge is filling him with a lot of awe with a lot of uh, uh, terror with a lot of fear uh, that we are so small and we are so tiny in our nature and we are completely alone in this universe as well when we see that no other a part of the world has the kind of life that we people have upon the earth so it actually fills us with terror that we are the lonely creatures of this space we find our universe terrifying because of its vast meaningless distances vast meaningless distances ke jo hai itni wasi hai ye kainat itni wasi hai ye kainat itni wasi hai ke hamari soch bhi jo hai wo khatam ho jati hai lekin is kainat ki wasat 
और इस गहरा कायनात की गहराई और पहनाई जो है वो खत्म नहीं होती है सो वी फाइंड द यूनिवर्स टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट मीनिंगलेस डिस्टेंस तो हमें हमें इसकी डिस्टेंसेस मीनिंगलेस लगती हैं टेरिफाइंग अब मीनिंगलेस क्यों है हम मैं हम नहीं कह सकते कि मीनिंगलेस हैं ये ये डिस्टेंसेस जो हैं ये फुल ऑफ मीनिंग है स्टूडेंट्स इस लिहाज से कि ये डिस्टेंसेस जो हैं हमें बताती हैं कि जब ये कायनात इतनी बड़ी है और जब इस कायनात के अंदर इतना जबरदस्त सिस्टम और सैमिट्री है तो इस सिस्टम और सैमिट्री को क्रिएट करने वाला बजाते खुद कितना अजीम शान होगा तो वो हस्ती जिसकी बदौलत ये सारा कारखाना है हयात चल रहा है और ये दुनिया और ये यूनिवर्स जो है वो अपना काम कर रही है वो कितनी अजीम शान होगी सो अगेन यकीन इस कायनात के ऊपर गौर विक्र जो है इस कायनात के बनाने वाले की तरफ हमें लेकर जाता है जैसे कि जब हम तस्वीर को देखते हैं तो उस तस्वीर को जो है आ, उस वो तस्वीर हमें उसके मुसविर की तरफ लेकर जाती है कि इसका मुसविर कितना बड़ा होगा कैसा शानदार होगा उसका जहन कितना जबरदस्त होगा जिसने इसको बनाया है सो सेम इज द केस ही सो टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ इट्स इनकनसीवेबली लॉन्ग विस्टार्स ऑफ टाइम कि जब हम देखते हैं कि कितने वक्त कितनी सदियां कितने जमाने बीत चुके हैं इस कायनात के अंदर तो हमें लगता है कि जो इंसानों की तारीख है इस कायनात के अंदर वो तो ट्विंकलिंग ऑफ एन आय है यानी कि इंसान तो बिल्कुल ही अभी अभी पैदा हुए हैं इस कायनात के अंदर और उनकी होने की मिसाल जो है उनका वक्त इंसानों का वक्त ऐसी है जैसे कि कोई आग झपकता है एक इट इज टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ इट्स Inconceivably long vistas of time, which dwarf human history, जो कि इंसानी तारीख को बोना बना देते हैं ये विस्टाज ऑफ टाइम जो है ये वक्त के दौरानी जो है ये हमें इंसान इंसानों की तारीख को जो है इतना बोना बना देते हैं कि वो इतनी छोटी लगती है कि जैसे ट्विंकलिंग ऑफ एन आई है टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ अवर एक्सट्रीम लोनलीनेस और हमारी जो तनहाई है जैसा कि अलामा इकबाल फरमाते हैं Uh, ऐसे ही इस कायनात के ऊपर जब वो गौर करते हैं तो एक शेर उन्होंने कहा कि ये गुम्बद मीनाई मीनाई गुम्बद मीनाई से मुराद आसमान सो ये गुम्बद मीनाई ये आलम तनहाई मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई पहनाई का मतलब भी यानी कि वसत कि ये दश्त दश्त मुराद उनकी जो है ये कायनात है तो इसके ऊपर गौर फिक्र करके जो है वो कुछ इसी किस्म की फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं जो कि यहाँ पर सर जेम्स जीन्स जो है इन लाइनों के अंदर कर रहे हैं that because of our extreme loneliness it's very terrifying and because of the material insignificance of our home in space ke jab hum zameen ke upar ko dekhte hain to hame lagta hai ki hamari zameen to bilkul hi ek insignificant kisam ki cheez hai yani ke it does not matter ke koi dusra sayyara aakar aa takraye hamari zameen ke sath aur sab kuch jo hai wo toot phoot ke reh jaye aur pata bhi na chale kisi ko ke hum kabhi is kainat ke andar the bhi या नहीं थे तो ये तो इनसिग्निफिकेंस uh, है हमारे हमारी जमीन की इस कायनात के अंदर सो अ मिलियन पार्ट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी कि हमारी हैसियत क्या है जैसे रेत का जर्रा जो कि समुद्र के ऊपर पड़ा हो हम उसके बराबर भी नहीं है बल्कि उसका भी एक मिलियन पार्ट जो है शायद हमें जब हम इस कायनात के साथ अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को कंपेयर करते हैं सैंड इन द वर्ल्ड ओके so but above all we find the universe terrifying because of because it appears to be indifferent to life lekin sabse badi baat ye hai ki hame hame ye kainat aur bhi zyada khoufzada karne wali lagti hai kyunki we find it indifferent to life hame lagta hai ki is kainat ko isse koi gharz nahi ke insaan ya aur koi zinda cheez is kainat ke andar rehti hai ya nahi rehti hai so we find this this universe very terrifying because we feel that it does not care if any living being is there in this universe or not emotion ambition and achievements art and religion all seem equally foreign to its plan to ye jo cheeze hain jinke andar jo hai hum badi hi khushi mehsoos karte hain ya bada hi apni pride hum apne andar jo mehsoos karte hain hamari emotions jazbaat hamari ambitions hamare bade bade irade jo ke is kainat ke andar hum insano ke andar paaye jate hain and achievements aur hamari kamyabiyan साइंस और आर्ट और दुनिया के दूसरे मैदानों में आर्ट के और रिलीजन के मैदानों में ऑल सीन इक्वली फॉरेन टू इट्स प्लान फॉरेन का मतलब जो कि बिल्कुल अजनबी है इस कायनात से यानी कि ये कायनात इन चीजों से बिल्कुल फॉरेन है उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आपने क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया कैसे जिंदगी गुजारी कैसे नहीं जिंदगी गुजारी सो ऑल सीन इक्वली फॉरन टू इट्स प्लान लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स As you know that 
our religion actually gives us an idea that we do have significance in this universe because the one who has created this universe almighty allah he also has created us and he does not create anything without any meaning without any purpose without any significance so we do have this significance uh, with us as well but sir james jeans actually is of the view that you know it's very terrifying because all these things uh, seem completely foreign to the kind of great ideas that we possess about ourselves in this universe anyway move forward perhaps indeed we ought to say it appears to be actively hostile to life like our own hostile means aggressive uh, so he says that you know this universe seems aggressive to the life like our own uh, for the most part empty space is so cold that all life in it would be frozen ke zyada tar jo hai jo empty space hai is kainat ke andar wo itni thandi hai ke wahan par kisi bhi kisam ki zindagi agar jati hai to wo jam ke baraf ho jayegi and most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible aur jo matter hai jahan par jo hai kuch hai maujood to itna jal raha hai jo ke sitare hain jinki taraf uska ishara hai ki wo aise jal rahe hain ki life would seem on it impossible ki zindagi wahan par impossible hai space is traversed and astronomical bodies continually bombarded aur space ke andar jo hai यानी कि ट्रेवर्स घूम फिर रही हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज और बाय रेडिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ काइंड्स मच ऑफ विच मच ऑफ विच इज प्रोबेबली इनिमिकल टू और इवन डिस्ट्रक्टिव ऑफ लाइफ और ये बम्बार्डमेंट जो है वो इस किस्म की होती है अमूमन इन सैयारों पर और सितारों पर के इट इज इट इज इनिमिकल और इवन डिस्ट्रक्टिव ऑफ लाइफ के अगर वो के वो ज्यादातर जो है वो इनिमिकल है यानी कि इनिमिकल का मतलब दुश्मनी पर मबनी रवैया कि वो दुश्मनाना है और डिस्ट्रक्टिव है हर किस्म की जिंदगी के लिए 